Un benvenuto da Heavy Metal Heaven. Oggi ospitiamo un gruppo italiano di lungo corso, tornato dopo un lungo silenzio con un disco godibile ma un po' troppo fuori tempo massimo. A volte ritornano, una piccola frase fatta che però è perfetta per il cultus sanguine. Nati nel 1993 a Milano, negli anni successivi hanno seguito l'iter classico di Demo ed EP fino a esordire sulla lunga distanza con Shadow's Blood nel 1997. Due anni dopo uscì invece il secondo The Sum of All Fears. Poteva essere l'inizio di una lunga e prolifica carriera, ma qualcosa non funzionò nella band. Tanto che, dopo altri due anni, nel 2001, il gruppo si sciolse. Da allora sono passati ben 17 anni prima che dei cultus sanguine si abbia avuto di nuovo tracce. La reunion è notizia del 2018, ma da allora la band se l'è presa con calma. Il primo vero prodotto da allora è arrivato solo lo scorso primo settembre, all'uscita di Dust One Alive. Terzo full length dei milanesi, a ben 26 anni dal predecessore, si rivela un disco interessante sotto diversi punti di vista, ma che per altri versi lascia qualche perplessità, a partire dal genere. Per il culto sanguine il tempo non sembra essere trascorso. Dust Once Alive riprende all'incirca le stesse coordinate passate, un suono molto anni 90. Mescola una base da classico doom metal all'italiana, con tastiere, organi e grande teatralità, e la drammaticità del gothic del ramo più dark e cupo. Ma sono presenti anche notevoli influssi estremi, in special modo dal black metal, non tanto nel cantato aspro ma mainstream, quanto in atmosfere e riff. Già questo stile è una medaglia a due facce. Da un lato ha il fascino vintage, anche grazie alla registrazione secca ma adatta alla situazione. Dall'altro però in certi frangenti sa un po' di stantio, con stilemi che appaiono triti, poco efficaci. Il problema principale di Dust Once Alive è però un'ispirazione ondeggiante. Se i cultus sanguine sono capaci di piazzare qualche bella zampata, altrove giocano sul semplice di mestiere. Ne risulta una certa mancanza di idee, rappresentata da una scaletta omogenea e ridondante, in cui molte costruzioni e molte caratteristiche tendono a ripetersi. Un problema certo non aiutato dai 55 minuti di durata, in pratica un brodo allungato. Vista la situazione, non è un caso se spiccano solo i pezzi che divergono dal resto. Per esempio, l'iniziale Facing Good Tour Season, di influenza quasi melodette nelle parti più veloci, ma senza rinunciare al Doom, ha una durata ridotta a meno di 4 minuti, che la rende immediata. Oppure va citata Delusion Grandeur, sempre breve e con una buona carica tragica. O ancora, Gli Uomini Vuoti, cantata in italiano e piuttosto immaginifica nella sua tenebra strisciante, ma in qualche modo anche poetica. Il pezzo migliore però è la title track pur somigliando a quanto verrà poi, ha una tensione palpabile, dolorosa, che la fa spiccare anche grazie a una durata non esagerata come altrove. Le altre si rivelano quasi tutte di buona qualità, godibili anche nell'ambito del disco, ma riescono meno a incidere. I momenti morti sono rari, ma purtroppo neppure quelli memorabili sono morti. Punteggiano giusto la scaletta qua e là. Di conseguenza, Dust Once Alive è un album a due facce. Da un lato rimane di buona qualità, un ascolto che chi avvezza a simili sonorità potrà gradire. Dall'altro però sembra un filo fuori tempo massimo. Non aggiunge nulla che non sia già stato detto al genere dei cultus sanguine, ne riesce a impressionare con idee vincenti. Per quanto ci riguarda, noi te lo consentiamo, ma con l'avvertenza, se proprio non smani per il doom metal anni 90, di non aspettarti un capolavoro. Voto di Rimetal Heaven, 76 su 100. Questa volta è tutto, se ti è piaciuta la recensione ti invitiamo a mettere like, a commentarla e a condividerla. Puoi inoltre iscriverti al nostro canale e attivare la campanella degli avvisi per non mancare neppure uno dei video pubblicati ogni settimana. Infine seguici su Facebook, Instagram e Pinterest. Trovi il link in descrizione. Ci vediamo la prossima volta.